வணக்கம் வெல்கம் டு கோவை கிளாசிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம இப்போ சீரியஸ் ஆஃப் சைலேஜ் வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நம்ம இப்போ எப் ஆல்ரெடி நாலு எபிசோடு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபிஃப்த் எபிசோடில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹவு டு செலக்ட் அ ரைட் டெக்னாலஜி ஹவு டு செலக்ட் அ ரைட் மிஷின் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சைலேஜ்னால் ரெண்டே ரெண்டு தான் குட்டு பேடு நடுவில் ஓகே ஆவரேஜுங்கிற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது குட் ஆர் பேட் ஸோ நீங்கள் குட் சைலேஜ் பண்ணணும்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஒரு குட் டெக்னாலஜி வேணும் உங்களுக்கு குட் கைடன்ஸ் வேணும் ஸோ அந்த குட் டெக்னாலஜி நீங்கள் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னா டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் So the, my first question will be said like, like there are a lot of companies also telling they are also into silage machine they are also manufacturing silage machines but what is the basic difference between a normal man- machine and our jf machine sir basically uh, the main silage point according to the brazilian community uh, the silage should be very like pure it should be a pure it should be not contaminated if like we are feeding the fodder to the cow it is contaminated with dust and bacteria it is not good for cow so we need to focus the machine which is a single machine that can cut and that can pack and you can just feed this crop inside and you got the fodder in this bag pack so it is not touched by the hand and you can feed to the animal directly so sir so when the first in the brazil machine jf when the brazil in the manufacture pani varanal or brazilian community oda மைண்ட்செட் எப்படினாலும் நீட்டாக இருக்கணும் எதாக இருந்தாலும் நீட்டாக இருக்கணும் அந்த கண்டாமினேஷனுங்கிறதே இருக்கக்கூடாது ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம இந்தியன் மைண்ட் செட்டும் மாறணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் ஸ்டெப் நீங்கள் ஃபீடிங் ஒரு தட்டை எடுத்து உள்ளே விட்டிங்கன்னா உங்கள் கை எங்கேயுமே படாமல் உங்களுக்கு தீவனம் வந்து இது மாதிரி நீட்டாக பேக் ஆகி வந்துடும் முன்ன மாதிரி இது மாதிரி கை படாமல் பண்ணோனாலே ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி வேணும் பெரிய செட்டப் வேணும் பல கோடி இன்வெஸ்ட் வேணும்னா கிடையாது வெறும் சில லட்சங்கள் செலவில் ஒரு நம்ம அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொபைல் யூனிட் ஈஸியாக எங்கே வேணால் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி ஒரு இடத்துல எங்கேயுமே கை ஒரு பர்சன்ட் கூட படாமல் நீங்கள் தட்டு உள்ளே விட்டிங்கன்னா மட்டும் போதும் உங்களுக்கு தீவனம் நீட்டாக அது மாதிரி கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி பேக் பண்ணி வந்துடும் ஸோ வாட் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ் விச் வி ஹேவ் சார் ஃபார் கட் அண்ட் பேக் வி ஹேவ் லைக் வி ஹேவ் ஆன்லி ஹேவ் டூ மாடல்ஸ் பேசிக்லி வி ஹேவ் ஒன் ஃபோர் ட்ரம் மஷின் திஸ் இஸ் அ ஃபோர் ட்ரம் மஷின் அண்ட் ஃபோர் ட்ரம் மஷின் இஸ் அ கேபிள் டு பேக் அரௌண்ட் ஹாஃப் டு ஒன் ஏக்கர்ஸ் இன் ஒன் டே ஹாஃப் டு ஒன் ஏக்கர் ஹாஃப் டு ஒன் ஏக்கர்ஸ் இன் ஒன் டே அண்ட் அனதர் மாடல் வி ஹேவ் எயிட் ட்ரம் மாடல் எயிட் ட்ரம் மாடல் இஸ் அ ஃபாஸ்ட் ஸ்பீட் மாடல் தட் கேன் பேக் அப் டு டூ ஏக்கர் டு த்ரீ ஏக்கர் இன் அ டே ஸோ நம்மகிட்ட ஆக்சுவலி ரெண்டு மாடல் இருக்குங்க ஃபோர் டி சைலோ பேக்னு சொல்லுவோம் உன்னியன் வந்து எயிட் டி சைலோ பேக்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபோர் டி சைலோ பேக்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு நாலு ட்ரம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த நாலு ட்ரம் மாடல் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு அரை ஏக்கர்லேருந்து ஒரு ஏக்கர் தீவனத்தை நீங்கள் கட் பண்ணி பேக்கும் பண்ண முடியும் இதுவே நீங்கள் எயிட் ட்ரம் மாடல் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஏக்கர்லேருந்து மூணு ஏக்கர் வரைக்கும் தீவனத்தை நீங்கள் கட் பண்ணி நீங்கள் பேக் பண்ண முடியும் ஸோ நம்மகிட்ட ரெண்டு மாடல் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாடல் தேவையோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் things so what will be the other difference sir so basically uh, if you talk about the indian farmer community basically if we talk about the big farming community a low farming community basically this machine is a very small package it can come into a cost effective price and every farmer can afford this and even if he is a dairy farmer in if he is a contractor, contractor so this machine can be used for his own farm to chop the green fodder and make the silage silage also yeah. ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது மாதிரி ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கைப்படாமல் நீங்கள் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா பல கோடி செலவு பண்ண வேண்டியதாக வெறும் ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவான வேலை இப்போ நம்ம நீங்கள் வாங்கி இதை கமர்ஷியலாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறனாலும் பண்ணலாம் இல்லை ஓனாக ஒரு இருபது மாட்டுக்கு மேலே நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கனாலே போதும் டெஃபினட்டாக இந்த மிஷின் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டபிள் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு மிஷின் ஒரு டெக்னாலஜி வந்து நம்ம ஓன் பர்பஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அதை வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி நீங்கள் அதோட கமர்ஷியல் பர்பஸை பண்ணுறப்ப உங்களோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களோட ஃபார்மோட ஓவரால் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களோட இன்கமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியானது கிடையாது ரொம்ப சீப்பாக எல்லா ஃபார்மர்ஸுமே அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸில் தான் நம்ம இந்த மிஷினை கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த சைலேஜ் மிஷினரிஸ்ன்னு வரப்ப நீங்கள் ஜென்ரலாக நிறையா கம்பெனிஸ் வந்து நாங்களும் சைலேஜ் மிஷின்ஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த ஜேஎஃப் கம்பெனி வந்துட்டு இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு அவங்க ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு நாடு ரெண்டு நாடு இல்லைங்க நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் ஸோ இந்த ஜேஎஃப் மிஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ சைலேஜ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேர்ல்ட் லெவலில் இருக்க டைரி ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டியில் கேட்டிங்கன்னா ஸோ அது பெஸ்ட் மிஷின் என்னென்னு கேட